আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যালগরিদম অ্যালগরিদমের প্রথম একটা সেন্টেন্স আমরা দেখে নিই সেটা হচ্ছে বিফোর দেয়ার আর কম্পিউটারস দেয়ার আর অ্যালগরিদম মানে অ্যালগরিদম কম্পিউটারের আগে এসছে কম্পিউটার আসার পরে যে অ্যালগরিদম এসছে এটা নয় ঠিক আছে খুব ভালো একটা সেন্টেন্স দেন আমরা অ্যালগরিদমের ডেফিনেশনটাকে দেখে নিই একদম কমপ্লিট ডেফিনেশন এ প্রসেস অর এ সেট অফ রুলস টু বি ফলোড ইন ক্যালকুলেশনস অর আদার প্রবলেম সলভিং অপারেশনস স্পেশালি বাই কম্পিউটার্স এখন আমি এটার পার্ট পার্ট করে বোঝানো ট্রাই করতেছি সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের জন্য যে প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হয় বা সেট অফ রুলস অনুসরণ করা হয় সেগুলোই হচ্ছে অ্যালগরিদম অথবা বলতে পারি যে প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য যে প্রসেস আমরা ফলো করি সেটা হচ্ছে অ্যালগরিদম প্রবলেম সলভিং বলতে শুধু যে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং রিলেটেড প্রবলেম এরকম না এটা ম্যাথমেটিক্সের প্রবলেমও হতে পারে ঠিক আছে আমরা যখন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংগুলো করি তখন প্রবলেম দেখেই যে তার সলিউশন বের করে ফেলি বা কম্পিউটার ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলি এরকম না প্রথমে প্রবলেমটা পড়তে হয় দেন সেটা যে আউটপুট আনার জন্য যে প্রসেসগুলো ফলো করব আমি যেটা বলতে চাচ্ছি অ্যালগরিদম ফলো করব সেটা আগে ডেভেলপ করতে হয় তারপরে কম্পিউটারে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে এখন দেখি যে এই অ্যালগরিদমের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে একটা কমপ্লিট অ্যালগরিদম হইতে গেলে সেটাকে সেটা ফাইনাইট সিকুয়েন্স হতে হবে ফাইনাইট সিকুয়েন্স বলতে বোঝাচ্ছি এই যেখানে লিখেছি সেট অফ রুলস মানে যে রুলসগুলো আছে সেটা ফাইনাইট সিকুয়েন্স হতে হবে অর্থাৎ এমন না অনেকগুলো ধাপ অনুসরণ করে মানে অসীম সংখ্যক ধাপ অনুসরণ করে প্রবলেম সলভ হয় অসীম সংখ্যক ধাপ ধাপ কে যাবে সেটা অবশ্যই কম সংখ্যক ধাপে ধাপের ভেতর বা ফাইনাইট সিকুয়েন্সের ভেতর আমাদের একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে এটা প্রথম বৈশিষ্ট্য দেন ওয়েল ডিফাইন্ড ওয়েল ডিফাইন্ড মানে অ্যালগরিদমটা একটা মানে একজন একটা প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য একটা স্পেশাল অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয় এখন সেই অ্যালগরিদমটা ফলো করে অবশ্যই সেই প্রবলেমটা সলভ করতে জানতে হবে মানে সলভ করতে পারবে এমন অ্যালগরিদম সেটাই হচ্ছে ওয়েল ডিফাইন্ড এমন অ্যালগরিদম হতে পারবে না যেটা আসলে প্রবলেম সলভ করতে পারে না সুতরাং ওয়েল মানে ওয়েল ডিফাইন্ড হতে হবে দেন ইমপ্লিমেন্টেবল আসলে প্রথম দুইটার কম মানে কম্বিনেশন ফর্ম হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেবল ফাইনাইট সিকুয়েন্স হলে এবং ওয়েল ডিফাইন্ড হলে সেটা অবশ্যই ইমপ্লিমেন্টেবল সুতরাং এই দুইটার কমপ্লিট মানে কম্বিনেশন ফর্ম হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেবল ঠিক আছে এখানে আর একটা বিষয় আমাদের জানা মানে জেনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইনাইট সিকুয়েন্সের আর একটা কথা বলা যায় এর উপরে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ইনফাইনাইট নাম্বারের উপর কাজ করতে পারে না অবশ্যই তাকে একটা ফাইনাইট রেঞ্জ দিতে হবে কারণ কম্পিউটারের নিজস্ব একটা লিমিটেশন আছে বা একটা লিমিট আছে তার বাইরে সে কাজ করতে পারে না অর্থাৎ ইনফাইনাইট সিকুয়েন্সের উপর কাজ করতে পারবে না অবশ্যই ফাইনাইট হতে হবে এই জন্য আসলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো একটা অ্যালগরিদমে থাকতে হবে এখন আমরা দেখি ফ্লো সার্ট কি আমরা অনেকে হয়তো ভাবি যে হচ্ছে অ্যালগরিদম এবং ফ্লো সার্ট হয়তো আলাদা টপিক বা আলাদা বিষয় আসলে সেরকম কিছু না অ্যালগরিদম আমরা বিভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং তার ভিতরে একটা রিপ্রেজেন্ট করার ওয়ে হচ্ছে ফ্লো সার্ট অর্থাৎ ফ্লো সার্টও অ্যালগরিদমেরই অংশ বা অ্যালগরিদমই তারপর আরেকভাবে অ্যালগরিদম রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে সুডো কোড আমরা সুডো কোড হয়তো এতটা মানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে নাই কিন্তু পরবর্তীতে সুডো কোড নিয়ে আসলে বেশ অ্যালগরিদম লেখা হয় এবং সুডো কোড দিয়ে লিখলে অ্যালগরিদমটা বেশি পরিমাণে বোঝা যায় আর কি আর ফ্লো সার্ট দিয়ে কেন অ্যালগরিদম রিপ্রেজেন্ট করা হয় ফ্লো সার্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার কারণ হচ্ছে এটা কিছু গ্রাফিক্যাল কিছু শেপ নিয়েতে মানে অ্যালগরিদমটা রিপ্রেজেন্ট করতে হয় দেখা যাচ্ছে যে আমি এখানে একটা ফ্লো সার্ট দিয়ে অ্যালগরিদম লিখেছি যেটায় বিভিন্ন শেপ আছে জ্যামিতিক শেপ ইনপুট এবং আউটপুট এই দুইটা রিপ্রেজেন্ট করা হয় হচ্ছে প্যারালোগ্রাম বা সামন্তরিক দিয়ে এবং আয়তক্ষেত্র দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউশন যে ধাপে ধাপে এক্সিকিউশনগুলো হয় প্রক্রিয়াকরণ সেইগুলো হচ্ছে এই আয়তক্ষেত্র দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ইংলিশে রেকট্যাঙ্গেল বলে যাকে আর এখানে একটা ডায়মন্ড সাইন আছে মানে শেপ আছে এটা দিয়ে আসলে কি করা হয় সেটা হচ্ছে ডিসিশন নেওয়া হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সর্বশেষ হচ্ছে ইলিপস দিয়ে করা হয় কি স্টার্ট এবং ইন্ড এই যে আমরা স্টার্ট করছি ইলিপস দিয়ে এবং ইন্ড করছি ইলিপস দিয়ে তো যাই হোক ফ্লো সার্ট হচ্ছে আমাদের অ্যালগরিদম রিপ্রেজেন্ট করার একটা ওয়ে এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি আসলে ফ্লো সার্টের সুবিধা কি সুবিধা একটাই এটা হচ্ছে খুব সহজে বোঝা যায় কেমন 
আমাদের স্টার্ট করতে হলো তারপরে একটা ইনপুট এন ইনপুট নিলাম একটা মানে ভ্যালু দেন রিমাইন্ডার এন মড টু আমরা জানি মডুলার ডিভিশন করলে সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ পাওয়া যায় রিমাইন্ডার পাওয়া যায় সেটা এখানে লিখলাম দেন আমরা ডিসিশন নিচ্ছি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সিদ্ধান্ত কি দিয়ে নিই আমরা ই ফিলস দিয়ে নিই সেটা হচ্ছে রিমাইন্ডার কি জিরোর সমান যদি হ্যাঁ হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ইভেন্ট নাম্বার আর যদি না হয় তাহলে অড নাম্বার এবং যেটাই হোক হ্যাঁ হলে এই পাশ থেকে আমাদের আউটপুটে যেতে হবে বা ইন করতে হবে আর না হলে এই পাশ থেকে আমাদের ইন করতে হবে দুইটা একই সাথে হবে না অবশ্যই অ্যান্সার যে কোনো একটা হবে হ্যাঁ অথবা না তাহলে আমরা এখান থেকে আউটপুট পাবো বা এখান থেকে আউটপুট পাই যেখান থেকে হোক এক জায়গা থেকে পাবো সেটা আমাদের এই আউটপুট যে প্যারালোগ্রাম সেটাতে লাগানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে এবং লাস্টে আমাদের আউটপুট পাইলে অবশ্যই আমাদের ইন করতে হবে এখন এখানে এটা দিয়ে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে আসলে এক্সিকিউশন কিভাবে হয় আসলে এটা জাস্ট গ্রাফিক্যালভাবে বোঝানো এবং এটা দিয়ে খুব সহজেই বোঝা যায় তবে এটা জানিয়ে রাখছি যে ফ্লো চার্ট দিয়ে পরবর্তীতে হায়ার লেভেলে যখন অ্যালগোরিদমগুলো লেখা হয় তখন ফ্লো চার্ট দিয়ে আসলে লেখা হয় না কারণ ফ্লো চার্ট অনেক লেন্দি প্রসেস অনেক বড় হয়ে যাবে এটা লিখতে গেলে সহজ বড় প্রোগ্রাম অনেক বড় অ্যালগোরিদম সেক্ষেত্রে অনেক বড় এই ফ্লো চার্ট টাকতে হবে সেটা একটু সমস্যার ব্যাপার এখন দেখি হচ্ছে ফ্লো চার্ট কয় প্রকার ফ্লো চার্ট হচ্ছে দুই প্রকার সিস্টেম ফ্লো চার্ট এবং প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট সিস্টেম ফ্লো চার্ট হচ্ছে যেটা সিস্টেম মানে কিভাবে একটা কমান্ডকে এক্সিকিউট করবে সেটা হচ্ছে সিস্টেম ফ্লো চার্ট বাট প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট সেরকম না প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম কিভাবে ধাপে ধাপে ইন পর্যন্ত যাবে বা এক্সিকিউশন শেষ হবে সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এই প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট নিয়ে কাজ করব সুতরাং অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের পার্থক্য আসলে হয়তো এখন মানে তোমরা সবাই বলতে পারবে আসলে এটা বেসিক পার্থক্য কি তো আজকের টপিক সম্পর্কে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট নিয়ে আরও ডিটেলসে আমরা আলোচনা করব আগামী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে